அனைத்து புகழும் மகிழத்தாரை படைத்து பரிபாலிக்கும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுக்கே உரித்தாக அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் அனலம் பெருமானா சொல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவற்றை அயராது பின்பற்றி வந்த நம்முடைய சத்திய சஹாபாக்கள் தாவியங்கள் முத்தகையின்கள் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் குறிப்பாக நம் அனைவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிகழட்டுமாக சங்கைக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவினுடைய மாபெரும் குருவையினால் துர்காழாவினுடைய இந்த மாதம் முழுக்க முழுக்க ஹஜ்ஜினுடைய மாதம் ஹஜிக்கெல்லாம் ஹாஜிகள் எல்லாம் தயாராகி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மாபெரும் புண்ணிய மிகுந்த மாதத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கில் இஸ்லாமியர்கள் காபாவிலே மக்கா முகர்ராமலாவிலே ஒன்று கூடக்கூடிய அந்த நிகழ்வு உண்மையில் எல்லா மதத்தவர்களையும் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது என்றால் உண்மையில் அந்த சொல்லில் மிகை கிடையாது பாரம் பாரம்பரியமாக அப்படி ஒரு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும் அதனுடைய முழுக்க முழுக்க அதனுடைய போதகர்களாக அண்ணல பெருமானா சொல்லல்லாகு அலை வசல்லம் அவர்களையும் அல்ல நம்மிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனையோ பேர்கள் ஹஜ்ஜு செய்கிறார்கள் ஹாஜிகளாக ஆகிறார்கள் அங்கிருக்கக்கூடிய அமல்களையும் அங்கிருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கிரியைகளையும் செய்து முடித்து வருகிறார்கள் ஆனால் உண்மை ஹஜ்ஜு என்ன தத்துவத்தை சொல்லி கொடுக்கிறதோ என்ன பாடத்தை கற்பித்து கொடுக்கிறதோ அதை அவர்கள் சரிவர விளங்குவதில்லை நாம் எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஹஜ்ஜிக்கு போய் வருவார் போய் வந்தவருடைய நிலை என்ன கொஞ்சம் அவருடைய விவாதத்துகளில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்கும் இதுதான் ஹஜ்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அல்ல ஹஜ்ஜினுடைய எல்லா அமல்களையும் செய்வதல்ல அங்கு நோக்கம் நான் சென்ற ஜும்மாவிலே சொன்னதை போல ஹஜ்ஜை அல்ல ஒரு ஆசை பயணமாக வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் சொல்ல போனால் நாம் படித்திருப்போம் இஸ்லாம் ஈமானுக்கு உயர்ந்த ஈமானை விட உயர்ந்த ஒரு அருட்கொடையை அல்லா கொடுக்கவில்லை எவ்வளவோ அருட்கொடையை கொடுத்திருப்பான் நமக்கும் தெரியும் உடல்களில் எடுத்து கொண்டாலும் அவ்வளவு அருட்கொடையை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் எந்த அருட்கொடையை எடுத்து பார்த்தாலும் அது ஈமானுக்கு ஈடாக இருக்கிறார் என்றால் ஈமானுக்கு ஈடாக அல்லாஹ் எந்த அருட்கொடைகளையும் இந்த உலகத்தில் கொடுக்கவில்லை காரணம் ஈமான் இருந்தால்தான் அவன் நாளை சுவனத்திற்கே போக முடியும் ஒரு கட்டத்தில் அவன் தரிவரை இஸ்லாமியனாக இருந்து அப்பாத்தானால் அவன் மிகப்பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் கூட நரகத்தில் ஒரு கட்டம் வரையும் இருந்து மறுபடியும் சுவனத்துக்குள் போக போகே தீர்வான் இஸ்லாமியன் ஆனால் ஒரு கடைசி கட்டம் குஃப்ரிலே மரணித்தவன் கண்டிப்பாக அவன் போகும் இடம் நரகமாகத்தான் இருக்கும் அந்த வகையில் பார்க்க போனால் ஈமானுக்கு ஈடா ஈடாக அல்லாக வேறு ஒரு அருட்கொடையை இந்த உலகத்தில் கொடுக்கவில்லை சரி குரானிலும் ஹதீஸிலும் ஈமானுக்கு அடுத்து வேற ஏதாவது அருட்கொடையை கொடுத்திருக்கிறான் என்று குரானும் ஹதீஸும் நமக்கு சொல்லி தருகிறதா என்றால் உண்மையில் நாம் ஈமானுக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய அருட்கொடையாக ஹஜ்ஜை தான் பார்க்க முடியும் ஹஜ்ஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரிகைகளையும் ஹஜ்ஜி அமைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் எப்படி வந்தது என்ற வரலாற்றை படித்தால் ஈமான் இல்லாதவனும் ஈமானுக்குள்ளே போக முடியும் நான் சென்ற ஜூமாவிலே சொன்னேன் நமக்கு ஈமான் எல்லாருக்குடைகளையும் விட உயர்ந்ததாக இருக்கலாம் ஆனால் ஹஜ்ஜி எப்படி தெரியுமா பல்லாயிரக்கணக்கான பெயர்களை ஈமானுக்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது ஹஜ்ஜி சம்சமை ஆராய்ச்சி செய்த ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லுகிறார் ஆராய்ச்சி செய்துவிட்டு ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவில் அவர் சொல்லுகிறார் உலகத்தில் இதுபோல ஒரு தண்ணீரை இதுவரையும் புனித தண்ணீராக மிக தூய்மையாக நான் கண்டதில்லை ஒன்று ரெண்டாவது சொன்னார் இவர் இந்த தண்ணீர் வற்றி போகுவிடுமா என்பதை என்னால் சிந்திக்க முடியவில்லை ஏன்னா தண்ணி வற்றி போகுமா இல்லையா என்பது அவருக்கு தெரியாது 
ஆனால் இது வற்றி போக முடியுமா இல்லையா என்னால் சொல்ல முடியவில்லை என்ற சொல்லை எதற்காக சொல்கிறார் என்றால் இதனுடைய தூய்மையை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் உலகத்தில் இது போல தூய்மையான தண்ணீர் இல்லை என்பதனால் இது கண்டிப்பாக வற்றாத நதியாக வந்து கொண்டே இருக்கும் தான் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜம்சன் மூலமாக மட்டும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கிறார் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு எவ்வளவோ பேர் ஏற்றிருக்காங்க நம்ம படிச்சிருப்போம் நாயகத்தினுடைய நடைமுறையை பார்த்து இஸ்லாத்திற்கு வருவார்கள் புராணை எடுத்து பார்த்து உலக வேதங்களில் இது போல ஒரு வேதம் கிடையாது என்று இஸ்லாத்திற்குள் வருவார்கள் அதே நாயகத்தினுடைய அந்த பேச்சு தோரணையை பார்த்து இஸ்லாத்திற்குள் வருவார்கள் இதுவெல்லாம் பெரிய காரணங்களாக தனக்கு முன்மாதிரியாக இதை நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி மற்ற மதங்களில் இதை காணவில்லை என்று சொல்லி இஸ்லாத்திற்கு வருபவர்கள் ஆனால் ஜம்சம் தண்ணீரின் மூலமாக மட்டும் இஸ்லாத்திற்குள் வந்து நிற்கிறார் என்றால் அஜினுடைய எல்லா கிரிகளில் நாம் எடுத்து பார்த்தால் மகாமே இப்ராஹிமுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் மினாவும் ஹரபாவும் முசலிபாவும் இன்னும் எத்தனை கிழங்கு அற்புதங்களுடைய அணிவகுப்பாக அல்லாக வைத்திருக்கிறான் ஹஜ்ஜை எல்லா அற்புதங்களுடைய மிகப்பெரிய அணிவகுப்பை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஹாஜி ஹஜ்ஜிலே போய் மட்டும்தான் அவரால் காண முடியும் குரானில எல்லா இபாதத்துகளையும் அல்லாஹ் சொல்வார் இபாதத்திற்கு பின்னால் எதற்கு அல்லாஹ் அந்த இபாதத்தை கொடுக்கிறான் என்ற படிப்பினையும் அல்லாஹ் சொல்வார் எல்லா இபாதத்தும் அப்படிதான் தொழுகை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லோரும் தொழுகிறோம் தொழுகையை முடித்து விட்டு செல்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் தொழுகையின் மூலமாக அல்லா என்ன படிப்பினை இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுக்கிறான் தொழுகையின் மூலமாக இஸ்லாத்திற்கு என்ன அல்லாஹ் சொல்ல வருகிறான் என்று பார்த்தால் பல தடவை கேள்வியும் பட்டிருக்கிறான் தொழுகையில எப்படி அல்லாஹ் பார்க்க சொல்கிறானோ அங்கு பார்க்கிறோம் எந்த நேரத்தில் என்ன ஓத சொல்கிறானோ அது ஓதுகிறோம் என்ன நிலையில் என்ன செய்ய சொல்கிறானோ அது செய்கிறோம் இந்த தொழுகையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைகள் எப்படி வர வேண்டும் என்றால் என் வாழ்க்கைக்குள்ளே அது வர வேண்டும் தொழுகுவதை போல எனது வாழ்க்கை ஆகிவிட்டது என்றால் எனது தொழுகை என்னை சீராக்கி விட்டது என்று பொருள் நாயகம் அதை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்வார்கள் ஒருவனுடைய வாழ்விலே தொழுகை சரியானால் அவனுடைய எல்லா விஷயங்களும் சரியாகிவிடும் வியாபாரம் இருக்கட்டும் குடும்பம் இருக்கட்டும் வெளியில் துறை இருக்கட்டும் எல்லாமே சரியாகிவிடும் எப்பொழுது என்றால் அவன் தொழுகை மட்டும் சரியானால் எல்லாமே சரியாகிவிடும் நாயகம் சொல்வார்கள் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அதுதான் அல்லாஹனுடைய அந்த கட்டுப்படுதல் தொழுகையிலே வரும் அதுபோல நோன்பு நோன்பும் நமக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை சொல்லித்தரும் ஒருவனுடைய கடைசி கட்ட வாழ்க்கையை இன்று கிட்டத்தட்ட எத்தனை கோடி பேர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்களோ அவருடைய பாதி வாழ்க்கை சீரழித்ததற்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டால் தன்னுடைய இச்சையை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் கட்டுப்படுத்தாமல் இருந்ததுதான் முழு முழு வரலாற்றினுடைய முகவரியாக அதுதான் இருக்கும் காரணம் அவர்கள் மார்க்கம் அதற்கு ஒரு கட்டுக்கோப்பை எடுத்து கொடுக்கவில்லை இஸ்லாம் அதில் எப்படி கட்டுக்கோப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நோன்பின் மூலமாக சொல்லி தருகிறது நோன்பு வைத்த பொழுது அவனுடைய இச்சையை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு உள்ளாக்கப்படுவதனால் அந்த ஒரு மாதத்தை போல பின்னால் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாதங்களிலும் அவன் ஆக்கப்பூர்வமாக வேலை செய்வதற்கு நோன்பு ஒரு முன்னறிவிப்பாக அவருக்கு இருக்கிறது ஷாபி ரஹமத்துல்லாஹி நமக்கு மிகப்பெரிய இமாம் நமக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட அவருடைய வயது ஒரு பன்னெண்டு வயது இருக்கும் பொழுது பெரிய ஒரு அரசர் பெரிய ஒரு மார்க் அறிஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டினார் இருப்பவர்கள் எல்லாம் யார் என்றால் மிகப்பெரிய குரானுடைய விரிவுரையாளர்கள் அதிசை கற்று மனநம் செய்தவர்கள் மிக பெரும் பெரும் மார்க்கத்தின் அறிஞர்கள் அதற்கு மத்தியிலே என்னமோ ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது என்பதை போல பன்னெண்டு வயது சிறுவன் அதில் ஷாஹிர் அஹமத்துல்லாஹி அலிக அவர்களும் அந்த கூட்டத்திற்குள் இருக்கிறார்கள் அரசு நீங்கள் கேட்டது ஒன்றுதான் நான் சுவனவாசியா நரகவாசியா என்று எனக்கு தெரியணும் நீங்கள் மிகப்பெரிய மார்க்கு அறிஞர்கள் இங்கே எனக்கு சொல்லுங்க நான் சுவனவாசியா நரகவாசியா நரகவாசின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லிட்டானா கண்டிப்பாக சொன்ன அந்த மார்க் அறிஞர் அந்த நேரத்தில் உலகத்தில் அவரால் வாழ முடியாது கழுகில ஏற்றி விடுவான் அரசர் சரி சுவனவாசி என்று ஏதாவது சொல்லிவிடலாம் என்று பார்த்தால் சுவனவாசி என்றால் நான் அல்லாவிடத்தில் போய் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் இப்போ அவர் என்ன கேட்கிறாரு அப்படி நீங்கள் சொல்லிவிட்டீர்கள் என்றால் சொன்னதற்கு என்ன ஆதாரம் என்பதையும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் எல்லா அறிஞர்களும் ஒத்துக்கொண்டார்கள் இங்கு ஆதாரம் கொடுப்பது அப்புறம் இருக்கட்டும் எங்களால் சொல்லவே முடியாது காரணம் அவனுடைய இறுதியை வைத்து தான் நல்லா அவனுடைய நரகமும் சுவனமும் முடிவு செய்வான் எனவே உங்களுடைய சுவனமோ நரகமோ எங்களுக்கு தெரியாது எல்லோரும் சொன்ன பதில் அதுதான் 
அப்போ பன்னெண்டு வயது ஷாபி ரஹமத்துல்லாஹி அலையி அவர்கள் நான் சொல்லட்டுமா என்று ஒரு கேள்வி தொடுக்கிறார்கள் எல்லோரும் திரும்பி பார்த்தால் சிறுவன் ரொம்ப ஆச்சரியம் இவ்வளவு பெரிய மார்க் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் பன்னெண்டு வயது சிறுவனா என்ன சொல்ல போற சொன்ன அவர் ஆதாரமும் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு உனக்கு முதல்ல குரான பார்த்து ஓத தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அரசர் சொன்னால் அமருங்கள் அவர் சொல்ல வந்ததை சொல்லட்டும் ஷாபி ரஹமத்துல்லா எழுந்து சொன்னார்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் உங்களுடைய இச்சையை நீங்கள் படைத்த ரப்புக்காக வேண்டி கட்டுப்படுத்திருக்கிறீர்களா ஆசையை அனுபவிக்காமல் ரப்புக்காக நீங்கள் கட்டுப்படுத்திருக்கிறீர்களா அப்பொழுது அரசர் சொன்னால் நான் அப்படி ஒரு நேரம் எனக்கு ஏற்பட்டது எனது உறவினர்களிலே இருந்த ஒரு பெண் மிக வறுமை கோட்டு கீழே போனால் வேறு வழி இல்லாமல் மிக அழகாக பெண்ணாக இருந்ததனால் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவரை வர சொன்னேன் அவளுக்கு தேவையான பொன் காசுகளை எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் சரியான அந்த நேரத்தில் அவள் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் அல்லாகுவை பயப்படக்கூடாதா என்று கேட்டால் நான் பயந்து பொற்காசுகளை கொடுத்து அவரை விடுவித்து விட்டேன் இப்போ ஷாபி ரஹமத்துல்லாஹி அலையி நீங்கள் சுபனவாசு என்று சொல்லல அல்லாஹ் ஓதிய குரானில் சொல்லக்கூடிய ஒரு அத்தியாயத்தை அங்கு படித்து காட்டினார்கள் எல்லா மார்க்க அறிஞர்களும் கொஞ்சம் சிந்தனையை உயர்த்தி அந்த சிறுவனை பார்த்தார்கள் அந்த ஆயத்தை படிக்கும் பொழுது கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நாளை படைத்தவனுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாத சுவனத்தை தயாராக வைத்திருக்கிறார் இங்கு விளக்கெல்லாம் கொடுக்கல ஷாபி ரஹமத்துல்லா அலி காரக்கம் காரணம் எல்லா மார்க்க அறிஞர்களும் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இப்ப நான் சொல்ல வரக்கூடிய நோக்கம் அதுதான் நோன்பு கொடுக்கக்கூடிய பாடம் நம்முடைய எல்லா வித சூழ்நிலைகளும் அமல்களையும் படைத்தவன் முன்னால் எப்படி நாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை நோன்பு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அதுபோல ஜக்காத்தினுடைய பாடத்திலிருந்து நாம் படிக்கலாம் மிக பெரும் செல்வந்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜக்காத்தாக இருந்தாலும் கூட இல்லை ஒரு பசித்தவர்களுக்கு மற்றவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நடுநிலை உடையவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத்தாக இருந்தாலும் கூட அந்த பசியின் போது அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜக்காத்தின் மூலமாக அல்லாஹினுடைய மிகப்பெரிய நெருக்கத்திற்குள்ளவர்களாக ஆகிறார்கள் ஜக்காத் அதை கற்றுக் கொடுக்கிறது அல்லாஹினுடைய பெரிய நெருக்கத்தை படைத்தவன் கொடுத்ததை போல நாம் மற்றவர்கள் கொடுக்கும் பொழுது அல்லாஹினுடைய பெரிய நெருக்கத்தை பெற்று வந்து குவிக்கிறது இப்படி உலக எல்லா கடமைகளையும் கடைசியில் பார்த்தால் ஏதாவது படிப்பினையை சொல்லி அல்லாஹ் அந்த வணக்கத்தை முடிப்பார் அது போல ஹஜ்ஜினுடைய வணக்கத்திலே குரானிலே ஹஜ்ஜை பற்றி சொல்லும் பொழுது கடைசியாக அல்லாஹ் ஒரு ஆயத்தில இந்த வசனத்தை சொல்லி அதனுடைய நிறைவை பலம்மா அஸ்லமா என்று சொல்வார் அதாவது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமையும் பார்த்து அல்லாஹ் சொல்வார் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் கடைசியிலே அல்லாஹுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு விட்டார்கள் தந்தையும் சரி மகனும் சரி அல்லாஹுடன் தன்னை ஒப்படைத்து விட்டார்கள் என்பதை சொல்லி அல்லாஹ் முடிச்சிருவார் இதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா தங்களுடைய ஆசைக்கு அவர்கள் இணங்கவில்லை ஆசைக்கு இணங்கி இவன் இஸ்லாத்தினுடைய இறை கட்டளை கீழே அவரால் வர முடியாது விருப்பத்தை விட்டுக் கொடுத்தார்கள் ரப்புக்காக வேண்டி தனது சூழ்நிலைகளை எல்லாம் மாற்றிக் கொண்டார்கள் அதை தான் ஹஜ்ஜாக இன்று நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அங்கு போய் நம்முடைய ஆசை எல்லாம் செய்ய முடியாது அங்கு நம்மை விருப்பத்திற்கேற்ப முறையிலே நம்ம அங்க நடக்க முடியாது செயல்பட முடியாது நாம் சூழ்நிலைகளை மாற்றி எவ்வளவு பெரிய ரிச்சு குடும்பத்திலிருந்து அவர் வந்தவனாக இருந்தாலும் அந்த மினாவுக்குள்ளே இருந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் இதுவெல்லாம் ஹஜ்ஜு சார் ஏன் தீனுடைய சூழ்நிலையை கூட ஹஜ்ஜிலே எல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறார் தொப்பியை போட வேண்டும் நாயகத்தினுடைய சுண்ணத்து காபாவில போய் தொப்பி போடக்கூடாது சரியத்து இங்க சரியத்தின நம்ம வணங்குற மாதிரி ஒரு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு விட்டது இதை செய்ய வேண்டும் என்பதல்ல அல்லாது சொன்னது மட்டும் சரியது அது மாற்றமாக இருந்தாலும் படைத்தவன் சொல்லிவிட்டானா அதுதான் சரியத்தாக இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் இது நம்ம ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய முதல் அந்த வரலாற்றை படித்தாலே போவோம் உலகத்தில் யாருக்கும் சிசா செய்யக்கூடாது அப்ப ஆதமுக்கு சைத்தான சரிசா செய்ய சொன்னா மறுத்தான் மறுத்ததிலே தவறு இல்லை என்பதுதான் உலகத்தினுடைய அறிவு ஜீவிகளுடைய பார்வை அதுதான் படைத்தவனுக்கு சரிசா செய்யணுமே ஏன் இவருக்கெல்லாம் அல்லாஹ் சரிசா செய்ய சொல்றான் மறுப்பதிலே ஒரு அறிவு பூர்ணமான ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ஆனால் இங்க அறிவை அல்லா உதறிவிட்டு தான் சொன்னதை மட்டும் செய்ய சொல்கிறான் முழுக்க ஹஜ்ஜும் அதை தான் சொல்லும் 
அறிவுக்கு ஹஜ்ஜில அங்கு வேலை இல்லை அறிவுக்கு வேலை கொடுத்தவன் இஸ்லாத்திற்குள்ளே இருக்க முடியாது எல்லாருமே போறாங்க அவங்களுடைய கோயிலுக்குள்ள போறாங்க சுத்தி வராங்க என்னென்னமோ செய்யறோம் நம்ம சொல்லுகிறோம் கல்லை வணங்குறார்கள் அது செய்கிறார்கள் இது செய்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறோம் காபாவில் போய் நாம் என்ன செய்கிறோம் அதற்கு உள்பூர்வமாக எவ்வளவோ அர்த்தத்தை கொடுத்தாலும் கூட காபாவ் என்பது உலகத்தினுடைய முதல் பள்ளிவாசல் மத்திய பூமி அல்லாஹனுடைய பெரிய ரகமத்தான பார்வைக்குள்ளே காபா இருக்கிறது என்றெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையிலே வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரிகிறது ஏதையோ ஒன்றை சுற்றுகிறான் என்பதுதான் புரிய வருகிறது இதை சுற்றுவதற்கு ஒரு காரணம் படைத்தவன் சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவுதான் பகிரங்கமாகவே சொன்னார்களே உமர் அலி அல்லாஹு அஜ்ருல் அஸ்வத்தை பார்த்து பகிரங்கமாக பேசுகிறார்களே இவர் கல் உனக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை நாயகம் முத்தமிட்டதால் மட்டும் நான் உன்னை முத்தமிடுகிறேன் அதை ஒரு வார்த்தைக்குள் ஷரியத்து என்ன என்பதை உமர் அலி அல்லாஹு அன்பு அழகாக வகுத்து கொடுக்கிறார்கள் இப்ப இஸ்லாம் மார்க்கம் நமக்கு ஹஜ்ஜின் மூலமாக கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பாடம் அதுதான் கட்டுப்படுதல் எப்படி அங்கு போய் எல்லா விஷயங்களிலும் கட்டுப்படுகிறோமோ அங்கு போய் நின்று கொண்டு நாம் அந்த சூழ்நிலையை அனுபவம் செய் அனுபவிக்கிறோமோ அதுபோல நம்முடைய எல்லா வாழ்க்கையினுடைய நிலையிலும் அது வர வேண்டும் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஹஜ் என்பது அமல் அல்ல அது ஒரு அனுபவம் அந்த இடத்திலே நின்று கொண்டு நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் காபாவை சுற்றி தவாப் செய்கிறோம் செய்யக்கூடிய அந்த தவாஃபுக்கு கீழே பார்த்தால் எத்தனையோ ஆயிரம் நபிமாருடைய கவர்கள் அங்கே தான் இருக்கிறது அதுக்கு மேலே தான் நம்ம நடக்கிறோம் அந்த நினைவுடன் நான் செய்யக்கூடிய ஹஜ் தான் அனுபவமாக வருகிறது அனுபவம் என்பதற்கு குரானுடைய விரிவுரையாளர்கள் ஒருவர் அழகாக ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார் எதற்காக நான் கூற இந்த ஹஜ்ஜை அனுபவம் சொல்லுகிறேன் அது அமல் அல்ல என்பதற்காக வேண்டி அவர் சொல்லுவார் காபாவை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு ஹாஜி அவர் உம்ராவும் செய்யல அஜ்ஜும் செய்யல முதல் முதலாக காபாவுக்கு போகிறாரு அவர் எப்படி காபாவை பார்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்வார்கள் அவர் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய காபாவை இங்கே இருந்து பார்க்குறாருனா பார்க்க போறாருனா அவருக்கு காபா எப்படி தெரியும் சின்ன ஒரு அளவில் கொஞ்சமாக தெரியும் இப்போ வரும் பொழுதே அமலாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் எக்கி எக்கியாவது துள்ளி குடித்தாவது காபாவை பார்க்க வேண்டும் என்று நாயகம் சொல்வார்கள் அப்படி சொல்லலை நீ தலையை குனிந்து கொண்டே போ எதுவரையும்னா காபாவினுடைய முழுமை உனக்கு முழுதாக எப்பொழுது தெரியுமோ அதுவரையும் குனிஞ்சு கொண்டே போ அங்கு போனவுடன் காபா முழுமையாக உனக்கு தெரியும் என்றால் அப்போதே நீ காபாவை பார் என்று நாயகம் சொல்லி தருகிறார்கள் இதற்கு ஒன்றுதான் சொல்ல முடியும் அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் அதை ஆசப்பூர்வமாக அதனுடைய சுவையை காபா வென்றால் என்ன அதனுடைய ஈமானுடைய தாக்கம் எவ்வளவு இந்த மக்களுக்கு அது கொடுக்கிறது என்பதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்லி தருகிறார்கள் எனவே அவ முழுக்க ஹஜ்ஜி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாடம் நாம் அல்லாஹனுடைய அவனுடைய கட்டளைகளையும் ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய இந்த கட்டளைகளையும் ஏற்று நாம் நடப்பதை போல ஹஜ்ஜை செய்யும் பொழுது அனுபவத்துடன் செய்வது நாயகத்தினுடைய சொல்லுக்கு முழுக்க கட்டுப்பட்டு அங்குடைய எல்லா நிலைகளையும் நாம் உலகத்தை சார்ந்த ரீதியிலேயும் ஆக்கிக் கொள்வது ஒரு குடும்பமே முழுக்க முழுக்க அல்லாஹுக்காக வேண்டி அர்ப்பணித்ததினால் அல்லாஹு மிகப்பெரிய அடையாள சின்னமாக அதை எல்லாம் ஆக்கிவிட்டானே காரணம் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட்டார்கள் அதுபோல சஹாபாக்கள் நாயகத்திற்கு கட்டுப்பட்டார்கள் எந்த கட்டத்திலும் எந்த சஹாபியும் என்ன நாயகம் சொன்னாலும் அதற்கு மறுத்து எந்த வார்த்தையும் பேச மாட்டாங்க காரணம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லிவிட்டால் ஏதாவது கண்டிப்பாக அதில் நன்மை இருக்கும் என்பதனால் யாரும் என்ன யார் சொல்லா செய்யணும் எதுக்காண்டி செய்யணும் இதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க உண்மையிலே ஹஜ்ஜி அதனுடைய முழு கிரிகைகளை எல்லாம் வந்தது யாரால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இருந்து வந்த ஒன்றை இந்த நாயகம் சல்லா இஸ்லாமுடைய உம்மத்தினர்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது அது நாயகத்தின் மூலம் இந்த உம்மத்திற்கு வந்தால் செய்யலாம் ஆனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய உம்மத்தில் ஏற்படுத்திய அவர்கள் செய்த தியாகத்தை மிகப்பெரிய அடையாள சின்னமாக அல்லாக ஏற்படுத்திருக்கிறார் இன்று நாயகம் இந்த உம்மத் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஒன்றுதான் நாயகம் செய்ய சொன்னார்கள் இந்த உம்மத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் மறுத்து ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய பேச்சை மறுத்து சஹாபாக்கள் எந்த கட்டத்திலும் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் பேசியதே கிடையாது அது தீனாக இருந்தாலும் சரி துணியாவாக இருந்தாலும் சரி பிலால் அலி அல்லா வந்து உமர் அலி அல்லாவுடைய இஷா தொழுகையை முடித்துவிட்டு உமர் அலி அல்லாவின் நாயகத்தை பார்த்து பேசினார்கள் அரசுல்லா பிலால் அலி அல்லா வந்து வாங்கு சொல்கிறார்கள் ஆனால் வாங்கு சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய நாவிலே அஷ்ஹது என்பதிலே ஷீனு வரமாட்டுக்கு 
சீன் ஷீனு வராமல் சீன் சொல்கிறார்கள் அஸ்ஹது சொல்கிறார்கள் அஷ்ஹது சொல்லவில்லை அவனால் முடியவில்லை அதனால் யூதர்கள்லாம் பார்த்து பேசுகிறாங்க சரிவர பிலாலுக்கு வாங்கு சொல்லக்கூட முடியல அவரெல்லாம் அத்தினாக நாயகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே என்று தவறாக யூதர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் யார சொல்லுதா அதனால் இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் பரிசீலனை செய்யுங்க என்ன செய்யலாம் என்பதாக அதற்கு உமரடி எல்லாம் வந்து கேட்கிறார்கள் அதாவது மாத்திரலாமா என்பதை தான் அப்படி சொல்கிறார்கள் அப்ப நாயகமே சொன்னார்கள் உமர் நீங்க என்ன சொல்கிறீங்க இல்ல நம்மள்ட்ட நிறைய வாங்கு சொல்றதுக்கெல்லாம் நிறைய சகாபாக்கள் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் யாரையாச்சும் மாத்தி சொல்ல வைக்கலாமே உமரலி இல்லா உமரலி இல்லா கருத்தை உடனே நாயகம் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நாயகம் உமரல் இல்லா கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணம்னா வேற யாராவது சகாபை வந்து சொல்லியிருந்தா பார்க்கலாம் என்று முடித்திருப்பார்கள் நாயகம் பின்னால் அதை பரிசீலிக்கலாம் என்று முடித்திருப்பார்கள் ஆனால் உமர் வந்து அலி அல்லா ஒன்கோ அவர்கள் வந்து சொல்வதற்கு மறுப்பு இல்லை காரணம் பல சட்டங்கள் உமரல் இல்லா சொன்னவுடன் அதை அல்லா அப்படியே ஆயத்தாக இறக்கிடுவோம் பருதாப உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு நீங்க போட சொல்லுங்க மக்கள் எல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் பருதா போட்டா நன்றாக இருக்கும் ஒரு ஆலோசனை ஆலோசனைக்கு முன்னால் எல்லாம் ஆயத்த இறக்கிறான் பருதா போட்டாக வேண்டும் என்று சட்டம் இறங்குறது ரொம்ப காலமாக மது தடை சட்டம் இல்லை தொழுகைக்கு வரும்பொழுது மது கொடுக்காதீங்க நல்லா கொஞ்சம் தடுத்தான் அதுக்கு பிறகு ஏதாவது விருந்துக்கு போனால் மது கொடுக்காதீங்க நல்லா தடுத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடுத்தான் கடைசி கட்ட முறையில் அது தாங்க முடியவில்லை ஒரு துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் பையன்லனா பயானன் ஷாஃபியா யாரெல்லாம் மது விஷயத்தில் எங்களுக்கு தெளிவான ஏதாவது வசனத்தை கொடு என்று ஒரே ஒரு துவாவினால் ரெண்டு ஆயத்தை எல்லாம் இறக்குனா முழுமையாக மது தடை சட்டம் இறங்கியது இதெல்லாம் இப்படி குரானில் மட்டும் பதினேழு ஆயத்துக்கள் இறங்கியது உமரலி இல்லாத காரணத்தினால் இறங்கியது நமக்கு எல்லாம் பிரபலியமான ஒரு வரலாறும் தெரியும் சஹாபாக்களில் ஏழு பதிலே கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்ட எழுபது பேர் எழுபது பேரை வைத்து நாயகம் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் உமரலி இல்லா கேட்கிறாங்க என்ன செய்யலாம் இவங்களை உமரலி இல்லா சொல்லுகிறாங்க இவங்க வந்து கொலை செய்து விடலாம் காரணம் நம்ம போரில் போய் பார்த்தாலும் உறவினர்களாக இருந்தாலும் கூட போரில் வந்தால் அவன் எதிரி தான் அதனால இங்கேயும் அவனை கொலை செய்யலாம் அபுபக்கர் இல்லா ஆலோசனை கேட்கும் பொழுது யாரும் சொல்லலாம் இவங்களாம் நம்ம உறவினர்களாக இருக்கிறாங்க என்னவே ஏதாவது காசை வாங்கிட்டு விட்டுடலாம் முடிவாயிடுச்சு இப்போ நாயகத்தினுடைய முடிவு என்ன ரசூல்லாவுடைய முடிவு தானே இறுதி முடிவு சல்லல்லா அலி சொல்லும் ஆலோசனைக்கு பிறகு சொன்னார்கள் எனக்கு அபுபக்கரிதாவுடைய ஆலோசனை எனக்கு இருக்கிறது எனவே காசை வாங்கி விட்டுடலாம் என்று நாயகத்தினுடைய ஆலோசனை அதற்கு பின்னால் அல்லாஹு பேசுகிறார் எனது ஆலோசனை அதுவல்ல உமர் சொன்னது தான் என்னுடைய ஆலோசனை இவர்கள் எல்லாம் கொலை செய்ய வேண்டும் இப்படி ஆயத்து அப்படியே இறங்குச்சு ஆனாலும் கூட அதை இதுதான் என்னுடைய தீர்ப்பு என்று அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு அடுத்து அல்லாஹு சொன்ன இன்னொரு வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது இதுதான் நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் இதை கையில் எடுத்தால் எந்த கட்டத்திலும் நான் தோல்வி விட்டேன் என்று சொல்லவே முடியாது அதை தான் அல்லாஹு சொன்னதை நாயகம் சொல்லல் அலிசம் சொன்னாங்க நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு சொன்னான் என்றாலும் கூட மா நதிம மனிஷ்ட அல்லாஹு தாலா நீங்கள் மசூரா செய்து எடுத்த முடிவை தோல்வியில் ஆக்கிவிட மாட்டான் மசூராவின்படி நடக்கட்டும் மசூராவுக்கு அல்லாஹு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் அல்லாஹ் எடுத்த முடிவு அது ஆனாலும் கூட நீங்க மசூரா செய்து எடுத்ததினால் அல்லாஹு பேசுகிறார் மசூராவினுடைய முடிவு கடைசியிலே உங்களை நிராசையாக ஆக்கிவிடாது மசூரா செய்து ஒரு முடிவை எடுத்துட்டு சொன்னா நாளைக்கு நம்ம நினைக்க மாட்டோமா என் மசூரா செஞ்சு எடுத்த முடிவு தவறா போச்சே கை சீதம் ஆயிடுச்சே வருத்தம் ஆயிடுச்சே என்ற முடிவுக்கு நீங்கள் வரமாட்டீர்கள் என்பதனால் நாயகத்தினுடைய முடிவை அல்லாஹ் கடைசி முடிவாக கொடுத்தார் இப்படி பல சட்டங்கள் உமரடி அல்லாவின் மூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு இறங்கியதனால் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லும் சரி அதீன மாத்தலாம் என்று சொல்லி அன்றை இஷாவிலேயே விராலி இல்லா கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நாளைக்கு பஜரில் நீங்க வாங்கு சொல்லாதீங்க இருக்கக்கூடிய அப்துல்லா இபின் உமர் உம்மு மக்தூப் அவர்கள் வாங்கு சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாயகம் சொல்லி அனுப்பினார்கள் இங்க எதுவுமே சொல்ல விராலி அல்லா ஆரம்ப இஸ்லாத்தினுடைய காலத்திலிருந்து அதுவரையும் பாங்க என்று சொன்னால் விலால் அரபு மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் விலால தவிர வேற யாரும் பாங்கு சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு நிமிடத்தில் நாயகம் மாற்றி விட்டார்கள் சொன்ன உடனே அடுத்து எதுவும் பேசல அப்படியே அரசு சொல்லுதா சரி நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் நாளை பஞ்சர்ல இருந்து நான் சொல்ல மாட்டேன்னு போயிட்டார் எல்லோரும் தூங்கி விட்டார்கள் ரசுல்தாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் பஜருக்கு நேரம் ஆயிட்டு எஞ்சு பார்க்கறாங்க இருட்டா இருக்கிறது மௌரல் இல்லா எஞ்சி பார்த்தாங்க இருட்டா இருக்கு தூங்குனாங்க எஞ்சிட்டாங்க மறுபடியும் இது இருந்து தொடர்வதை பார்க்கும் பொழுது பயம் வருகிறது உமரல் இல்லாம வந்து விட்டார்கள் யாரும் சொல்லுதா இரவு நீண்டு கொண்டே போவதை போல தெரிகிறது நாயகத்திற்கும் ஒரு பயம் 
நான் ஒரு ரெண்டு ரகாய் துள்ளுதுட்டு வந்துடுறேன் துள்ளுது முடித்து உட்காரும் பொழுது ஜிபிரல் அலிசல்லாம் வந்து சொன்னார்கள் யார சொல்லுதா நீங்கள் இரவு நீண்டு போகிறதா நினைக்கிறீர்கள் இல்லை அல்லாஹுத்தாலா இரவை விலால் அலியல்லாகும் அன்பு அவர்களுக்காக தடுத்து வைத்திருக்கிறார் அவருடைய பாங்கோசை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் மலக்குமார்கள் பூரித்து போவார்களாம் எப்பொழுது பிலாலுடைய பாங்கு கேட்கும் எங்களுடைய காதுகளில் பிலாலுடைய பாங்கு கேட்பதற்காக நாங்கள் துடித்து கொண்டிருக்கோம் என்று சொல்லி ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் மலக்கனுடைய தலைவர் சொல்கிறார் அவ்வளவு நினைப்போம் அப்போ பிலாலுடைய பாங்கை நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டாம் என்று நிறுத்தினீர்களோ அப்பொழுது அல்லா எங்களிடத்தில் சொன்னான் இந்த பூமிக்கு வெளிச்சம் கிடையாது பகல் கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டார் மறுபடியும் வெளிச்சம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் பிலாலை அடித்து வாங்கு சொல்ல சொல்லுங்கள் நாயகம் தேடினார்கள் மஸ்ஜித் நபைவிலே ஒரு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து பிலாலை இல்லாத அல்லாஹிடத்தில் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் கேட்டார்கள் யார சொல்லுதா எனக்கு நீ உடல் வலிமையை கொடுத்திருந்தால் இந்த தீனுக்காக நான் ஷகிதாயிருப்பேன் நீ பண காசுகளை கொடுத்திருந்தால் நான் அள்ளி கொடுத்திருப்பேன் நீ கொடுத்தது குரல் வளம் மட்டும்தான் எனக்கு கொடுத்தாய் நான் அதையும் கொடுத்தேன் கொடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு அதை நீ தடை செய்து விட்டாயே எல்லாம் நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என்று கதறி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாயகம் வந்து தட்டி கா அணைத்து கொண்டு சொன்னார்கள் என்ன விழால் எல்லாவிடத்தில் ரொம்ப அழுது விட்டீர்களோ உங்களை நான் அள வைத்து விட்டோனோ விழாலில் எல்லா சொன்னாங்க யார சொல்லா நான் நரகவாதி ஆயிட்டனோன்னு பயப்படுறேன் ஏன்னா ரசூல் வார்த்தை என்பது யாருக்கும் எந்த அமலையும் தப்பென்று உடனே தடை செய்ய மாட்டார்கள் பயவதரிசி நாங்க நரகவாதி ஆயிட்டனா யார சொல்லுதா அப்ப ரசூல் அலி சொல்லி சொன்னார்கள் யார் சொன்னது விழால் நீ நரகவாதி என்று யார் சொன்னது நீ சுவனவாசி உமக்கு சுவனவாசி என்பதற்கு நான் சாட்சியாக இருக்கிறேன் அல்லாவிடத்தில் அந்த நேரத்தை எவ்வளவு அனுபவமாக பிடித்து கொண்டு அங்கு உமர் அலி ரசூல் அலி சொல்லி சென்று விழால் அலி இல்லாது பேசுகிறார்கள் பாருங்கள் சுவரமாசின்னு சொல்லிட்டாங்க இங்க அப்படியே விட்டுடலாம் அதற்கு பிறகு பேச்சை தொடர்கிறார்கள் விழாநிலை எல்லாம் யார சொல்லுதா சுவனவாசின்னு சொல்லிட்டீங்க நான் எப்ப சுவனத்திற்கு போவேன் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நான் என்ன சுவனத்திற்கு போயிருவனா நாயகம் சொன்னார்களாம் நீ எல்லாருக்கும் முன்னாடி சுவனத்திற்கு போவாய் உங்க சகாபாக்களிலே உயர்ந்தவர்கள் அதுல தபுபக்கர் அபுபக்கருக்கு முன்னால் நான் சுவனத்திற்கு போவேனா ஆம் நீங்கள் அபுபக்கருக்கு முன்னால் சுவனத்திற்கு போவீர்கள் நேரத்தை பாருங்கள் அப்புறம் கேட்டாங்க தயங்கி தயங்கி நபிமார்களுக்கு முன்னால் நான் சுவனத்திற்கு போவேனா ஆம் நீங்கள் நபிமார்களுக்கும் முன்னால் சுவனத்திற்கு போவீர்கள் கடைசியாக யார சொல்லுதா எனக்கு கேட்பதற்கு தயக்கம் இருந்தாலும் கேட்கிறேன் இதை விட ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் எனக்கு கேட்பதற்கு கிடைக்காது உங்களையும் விடவா நான் முதலில் சுவனத்திற்கு போக போகிறேன் சொன்னார்கள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் விழால் என்னை விட சுவனத்தில் முதல் பாதம் உனது பாதமாகத்தான் இருக்கிறோம் தடுத்ததினால் பொறுமையாக இருந்த விழாலுக்கு அல்லாஹு கொடுத்த மிகப்பெரிய அற்புதம் சொன்னார்கள் நீங்கள் முதலில் போவீர்கள் பின்னால் எனது குதிரையில் நான் வருவேன் எனது கடிவாளத்தை விடுத்து உங்கள் பாதம் பட்ட பின்னால் தான் எனது குதிரையினுடைய பாதம் அந்த மண்ணில் படும் இதுவெல்லாம் எதற்குன்னா ரசுருல்லா செல்லா அலிஸ்வரனுடைய அந்த சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டதினால் இந்த பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்தார்கள் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டார்கள் அதற்கு பிறகு எங்கேயுமே விராலடிகள் தாக்கு விட்டு கொடுத்து நாயகம் பேசியதே இல்லை அது மதினாவில் அப்போ வரையும் பதகே மக்காவுக்கு பிறகு மக்காவில் நுழைந்த பிறகு யாரை ரசுருல்லா கஹாபாவுக்கு முன்னா முள்ள கொண்டு போவாங்க பத்தாயிரம் சஹாபாக்கள் இருந்து கொண்டு ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நாயகம் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் தகத்த மண்டையா விலால் விலால் நீங்க மட்டும் கஹாபாக்குள்ள வாங்க பிலால் ரையல்லாவுக்கு மட்டும் காபாவினுடைய மேல ஏறி பாங்கு சொல்லுங்க பிலால் மதினா மண்ணு உங்களுடைய பாங்கு கேட்டிருக்கிறது இப்ப மக்காவும் கேட்கட்டும் உங்களின் பாங்கின் மூலமாக இஸ்லாத்திற்கு இந்த மக்காவும் இஸ்லாமயமாக ஆகட்டும் சொல்லுங்கள் பாங்க என்று மிகப்பெரிய பதவியை அங்கு பிலாலையல்லாவுக்கு நாயகம் கொடுக்கிறார்கள் மக்கால நின்று கொண்டு காபாவை நின்று கொண்டு எப்படி பாங்கு சொல்றது உலகத்தில் எந்த ஓரத்தில் நின்று பாங்கு சொன்னாலும் காபாவை முன்னோக்கி பாங்கு சொல்லலாம் இப்ப காபாவுக்கு மேலே